മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകളിലേക്ക് സി പി എം കടക്കുന്നതായി സൂചന അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി തിരികെ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നേതൃയോഗങ്ങളിൽ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചയായേക്കും ബന്ധു നിയമന കേസിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ് ലഭിച്ച ഇ പി ജയരാജനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങളും സജീവമാണ് സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് സി പി എം കടക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമിതി യോഗങ്ങളിൽ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചയായി വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന തൃശൂരിൽ നടന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലും മന്ത്രിസഭയിൽ പുനഃസംഘടന വേണമെന്ന തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ പല മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾക്കെതിരെയാണ് കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതെങ്കിലും അതിനുശേഷം മൂന്ന് വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധു നിയമന കേസ് കോടതി തന്നെ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇ പി ജയരാജൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റവിമുക്തനായപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരികെ വന്നതുപോലെ ഇ പി ജയരാജനെയും കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ ശക്തമാണ് കേസ് കോടതി തന്നെ തള്ളിയതും പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നതും ഇ പിക്ക് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ് പരമാവധി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മന്ത്രിമാർ വരെ ആകാമെങ്കിലും പത്തൊൻപത് മതിയെന്നായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞാ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരെ ഒഴിവാക്കണോ അതോ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിണറായി വിജയനായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ